todos, vamos para a nossa segunda edição do programa Trade Talks, que é um programa editado aqui pela Focaliza Educacional, tem por objetivo a gente trocar ideias sobre o mercado financeiro e diversos assuntos de interesse da nossa comunidade, de forma informal. A gente sempre vai estar conduzindo o programa comigo, com o Vinícius, com o Alexandre, com o Júlio, e eventualmente a gente tem algum convidado especial para falar de algum assunto específico, que é o caso dessa semana, que estamos com um convidado bastante especial aqui para a gente, que é o Dalton Schmidt Jr., da CRB, Companhia de Participações, que é uma empresa de private equity, que é um dos assuntos pautados na revista Exame dessa semana, conforme nós podemos acompanhar aqui pela capa da Exame. E a gente entendeu que esse era um assunto relevante e importante e fizemos o um convite com o Dalton, o Dalton está aqui com a gente, deixa eu apresentá-lo. Dalton, bem-vindo. Tudo bem, André, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. E a nossa ideia é trocar, uh, trocar uma ideia sobre o, o private, como é que funciona e a importância dele hoje no mercado brasileiro, principalmente para as empresas que visam o crescimento, e futuramente até uma abertura de capital. Dalton, acho que a gente podia iniciar com é, você apresentando para a gente o que é a CRP. Ok, André. É, a CRP é uma companhia de investimentos aqui, baseada aqui no Rio Grande do Sul, já há quase 30 anos, é, e atua nesse mercado de Venture Capital e Private Act já é, como seu principal negócio. A CRP é uma empresa, a gente hoje administra em torno de 400 milhões de reais, investindo em negócios de pequenos a grandes negócios. Diversos setores, a CRP não tem uma orientação é, setorial, é uma orientação muito mais voltada ao tipo de projeto, ao tipo de investimento que a gente está fazendo. É, historicamente, a gente investe em negócios menores e nos anos recentes, negócios maiores, mais próximos da abertura de capital e da, do mercado de capitais como um todo. Dalton, uma das coisas que, que me chama muita atenção é que, é, deve lembrar 2007, nós tivemos um número bastante grande de abertura de capital no Brasil. E num determinado momento essas empresas não vingaram no sentido que o investidor esperava. Eles investiram e as empresas não responderam. Não sei se foram vendidas muito caras ou efetivamente não estavam preparadas para, para essa abertura. E nesse momento, até pela entrada no Brasil de outros fundos grandes, estrangeiros, e parece que o mercado voltou ao estágio original que deveria ter começado. Primeiro ter um sócio capitalista, melhorar a gestão da empresa para daí preparar-se para a abertura. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Sobre isso. É, André, eu acho, que o, eu acho que esse movimento, quer dizer, essa, essa, essa maturidade que o mercado vem, vem, vem adquirindo é natural. Dizer, o Brasil ainda é um mercado muito jovem e tanto na indústria de progresso quanto na indústria dizer, de mercado aberto, de mercado de capitais, em bolsa de valores, uh, a gente naturalmente tem que sempre correr um pouco atrás do que já aconteceu em outros países. Então, eu, a gente sente claramente que o 2007 foi um aprendizado, vem sendo um aprendizado, né? o Brasil, não diferente de outros países, participou, acabou sofrendo os impactos de um problema de liquidez muito grande, mas antes desse problema de liquidez houve um boom, né? um boom de negócio, um boom de dinheiro muito grande e acabou gerando distorções de lançamentos que de repente não tinha exatamente toda a sustentação. Agora a gente realmente tem uma expectativa de um movimento muito mais sustentado, é... Como, como investidor de private equity, nos preocupa sempre a questão de preço, de precificação. É, a, gente, a gente tem, por natureza, um perfil mais é, conservador, digamos assim, é, naturalmente pela natureza do investimento que a gente faz em private equity, mas nós temos acompanhado, mesmo essa semana agora, ainda o mercado, a operação, que tem um investidor de private equity na, 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 na empresa, o que, que dá um natural conforto na nossa opinião, maior o negócio pela, pela, pela imposição de certas regras e é, certos padrões vamos dizer assim, de gestão nas companhias. É, o que a gente espera e, a, e a, acredito que vai ser uma tendência daqui para frente, ou seja, é, a gente vai ver cada vez mais empresas que previamente passaram por rodadas de investimento profissional é, e, portanto, vão estar mais preparadas a mercado. Naturalmente, questão de preço de ação, enfim, é uma questão de uma decisão de especialistas, enfim, ou de, dos indivíduos que estão investindo, é, mas claramente acho que a estrutura das companhias vai estar mais sólida, pelo menos essa é a nossa expectativa. E você diria que, é, que hoje, por exemplo, é, o agente, é o nosso caso, a gente não, não pode opinar sobre novas aberturas de capital. A, a, 
legislação indica que o investidor uh, leia o prospecto, né? normalmente são prospectos grandes, né? uh, e procure buscar informações detalhadas sobre a companhia na qual ele pretende investir. Você diria que a partir do momento que ele identifique que essa companhia está tentando abrir capital, já tenha tido um sócio capitalista antes, ela está melhor preparada para essa abertura? Eu, 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 assim, eu acredito que sim, essa é a nossa crença. Por quê? Porque o papel do investidor profissional, o investidor de private equity, é, ele, 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 na verdade, está buscando ganhos, né, ganhos financeiros, rentabilizar o seu capital, mas a maneira como ele faz isso é, é, são apoios de diferentes níveis, tanto apoio estratégico, negócio, quanto apoio eh, operacional né, em determinadas áreas da empresa e implantação de regras de governança eh, e de gestão bastante firmes. Né? Naturalmente tocadas pelos empresários, pelos controladores, quando for o um caso de investimento minoritário, quando for o um caso de investimento majoritário, determinado por ele mesmo o investidor. Eh, então, é, é, é natural, isso não significa naturalmente um, uma, uma, uma certeza, mas é, é bastante natural que as companhias que têm tido investimento profissional sejam mais preparadas, é, tem, um, tem, um, tem uma estrutura de gestão muito mais sólida. E não é por outro que se a gente olhar, por exemplo, no mercado internacional, quando você olha lá em casa de capital aberto nos Estados Unidos, na Bolsa Nasdaq, ou na Nova York, enfim, no mundo como um todo, de maneira geral, a proporção de empresas de capital aberto que, que tiveram investidores profissionais é maior Uh, tendo alguns valores do que se você olhar no mercado como um todo. Então, se o mercado como um todo, sei lá, 1 a 2% para receber investimento, na bolsa esse índice é muito maior. O que de você está falando é um sinal de que são empresas mais preparadas, mais dinâmicas, uh, sem tirar o limite daqueles que não, que, não, que não receberam investimento, porque a gente também aprendeu na vida fazendo isso já há muitos anos, que, uh, que a gente não é dono da verdade, o investidor erra, o investidor para ver que também toma decisões erradas. E, também enfim, faz parte do processo, mas a gente tem uma, uma, uma convicção é de que o investidor ao analisar o prospecto, ao avaliar uma nova empresa que está indo no mercado, se ele detectar ali a, a presença de um investidor profissional de qualquer tipo, é, talvez olhar a reputação desse investidor profissional, entender o que papel ele exerce, qual é o perfil de, de societário que ele tem, mas assim, por presunção a gente pode imaginar que a empresa é um pouquinho mais preparada, mas um pouquinho adiante da... Da, da, das demais, assim, não tem investimento, investidor profissional no seu estrutura sociedade. Dalton, uma dúvida nossa como investidores e até acredito que seja uma dúvida também da, da, do público que está nos assistindo, qual seria o perfil de empresa que vocês hoje buscam como capitalistas? Uh, André, bom, hoje a, a CRP tem uma orientação a negócios, a nossa orientação é uma orientação regional, a gente é muito focado na região sul, e os, os negócios que nós estamos olhando, na verdade, hoje em diferentes fundos, são negócios que vão de 50 milhões de reais ano de faturamento até 1 bilhão, 2 bilhões. Na verdade, a nossa orientação é muito pelo volume de recursos. A CRP investe hoje até 60 milhões de reais por operação, o que significa que o nosso, a nossa orientação é empresas onde 60 milhões de reais em capitalização seja algo relevante. Isso pode ser relevante para uma empresa de 300 milhões de reais ano, ou pode ser relevante, como é o caso, em negócios que nós investimos, estamos investindo de um bilhão a um bilhão e meio de reais de faturamento do ano. Uh, isso, isso é uma verdade da companhia, da CRP. Uh, o mercado como de Private Act é um mercado uh, que a gente, na verdade, tem atores em todas as faixas, né? desde atores que investem no, na, numa, no, na, na fase embrionária dessa indústria, que é a fase, o mercado de venture capital, tem negócios pequenos, muitas vezes, uh, muitas vezes feito por pessoas físicas, até que se, se juntam em um pequeno clube, para fazer um negócio enfim, específico, inascente, enfim, que tem uma oportunidade boa, até negócios de porte médio e de porte grande. Né? De outra característica, são investidores que investem de forma minoritária, é, que é o nosso caso, a gente é um investidor minoritário, ou seja, sempre existe a figura do, do bloco controlador é, tocando o negócio, nós então, assim, nos integramos a essa, a, essa, a essa estratégia, como investidores de majoritários ou de comando, né? que é o caso de grandes players nacionais e internacionais que operam no Brasil. A gama hoje de investidores de Private é muito grande, são vários atores hoje no mercado, com diferentes características, então não nos parece que faltam capitais hoje, né? faltam, não dá para dizer que faltam projetos, mas sem dúvida hoje há um, 
a uma, a uma questão que os, os controladores, os empresários, os donos, os empreendedores têm que decidir primeiro que tipo de operação querem fazer, qual é a sua ambição em termos de mercado de capitais, quer dizer, onde eles querem chegar e qual é o melhor investidor, né? qual é o perfil, porque a gente sempre está falando de sócio aqui. E sócio não é uma coisa que você toma decisão de forma simplificada, sócio é uma coisa muito importante e tá, tem muito a ver o perfil, a característica de cada um. Então, é, eu acho que é, hoje existem variadas oportunidades e na prática todo mundo pode, até uma pessoa física, acabar sendo investidor, é, enfim, dentro dessa cadeia. Você diria que é, a chegada desses grandes fundos é, estrangeiros no Brasil, a quantidade de dinheiro que está prevista para ser aportado no nosso mercado, é, é, isso vai é, ajudar no primeiro momento, que cada vez mais tenhamos esse investidor profissional nos mercados ou acaba tendo dinheiro demais? É, é isso é uma boa, uma boa questão. É, nós, nós temos, em parte, uma, 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 são duas faces aí dessa história, eu acho que estou apresentando resumidamente as duas. A primeira é realmente um momento, o Brasil está num momento excepcional, do ponto de vista de, 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 de sua capacidade de atração de recursos internos e internacionais, é, e isso é muito bom. Bom, porque não, não vão faltar recursos de investimento para bons projetos, para negócios, para empresários ou líderes que estejam com, enfim, com negócios sustentáveis e consistentes. De outra parte, isso, isso tem uma relação de preço. A gente ainda acha que, é, pô, assim, provavelmente, na nossa opinião, a gente vai ter uma, 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 tem que ter uma avaliação muito crítica, porque esse cenário de oferta e demanda, oferta de capital e e vis-à-vis -vis a quantidade de projetos, ela pode se desequilibrar, isso pode ter uma afetação em preço. Né? Nós, como Private Equity, nós do CNP, é, temos uma orientação muito forte, um cuidado muito forte com a precificação. É, naturalmente, isso não é para nós a, o ponto final, mas é um ponto bastante relevante. E é, eu acho que é um ponto relevante para qualquer investidor, né, em qualquer cenário de investimento. Então, a história já nos mostrou muito volume de dinheiro, uma velocidade muito rápida, desequilibra preço e depois a gente sabe que é difícil você buscar e correr atrás na recuperação. Então, nós temos uma preocupação, a gente está muito atento a esses movimentos, a gente acha que nós vamos ver casos assim, é, talvez se sucedendo, onde a conta ela vai ter que ser muito bem feita é, para que não haja nenhum sucesso na, na, nas operações. Isso vai, vai ser uma verdade no mercado de Pragerect. É, e vai ser uma verdade, provavelmente, no mercado no acionário, no mercado de capitais de empresas de capital aberto. Então, é, reportagens, por exemplo, como da, só para exemplificar com uma da exame dessa semana que você mostrou antes, elas, de um lado, elas têm um papel, primeiro, educativo, bastante importante, eu acho que o Pravelet ainda é uma indústria pela gente desconhecida, então é importante, eu acho que isso ficar sendo conhecido pelos empresários, pelos investidores, para que seja entendido dentro do contexto. De outra parte, tem um papel, acaba tendo um efeito, um contragolpe aí, que é um certo entusiasmo, vamos dizer assim, adicional, exacerbado, é, o que acaba, às vezes, desequilibrando um pouquinho as forças. Né? É, isso até é comentado na própria matéria, né? e isso é uma verdade que a gente conviveu ao longo de ciclos aí da história de Paraguai. E pode até haver um sobrepreço em determinados ativos também. Sim, também. A, gente, a gente, nesse aspecto, não pode negligenciar esse fato. É, muito pelo contrário, como investidores, a gente tem que estar muito atento para isso. É, eu acho que, acho que a arte de ganhar, de ganhar dinheiro né, em qualquer cenário de investimento é, é não necessariamente só entrar em coisas baratas, não é isso, mas é, eu acho que é, é trabalhar também, por outro lado, cuidar para não entrar em, em ativos super precificados, né, porque quando isso acontece, a gente pode estar entrando em algum momento de um ciclo positivo, uma espiral ascendente. E ciclos são ciclos, a gente acaba depois enfrentando. A gente não, não tem uma visão catastrófica em absoluto para o cenário brasileiro, é um cenário bastante positivo. É, mas, naturalmente, algumas empresas, isoladamente, os setores podem sofrer um pouco mais ou um pouco menos conforme o desenrolar das coisas. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença aqui do Dalton. É, enobreceu demais o nosso programa. Né? Muito obrigado, Dalton. Eu agradeço, André, a oportunidade e enfim, desejo sucesso a todos os investidores e a vocês aí que estão contribuindo. Obrigado e até o próximo Trade Talks.